Mit dieser Meldung hätte wahrscheinlich heute Morgen noch niemand gerechnet. Der britische Premierminister Boris Johnson tritt Medienberichten zufolge als Parteichef zurück. Das berichten mehrere britische Medien, darunter auch die BBC. Kurz zuvor hatte auch der erst am Dienstag ja ins Amt berufene britische Finanzminister ihn öffentlich zum Rücktritt aufgefordert. Das hier ist das Live-Bild, das uns erreicht aus Downing Street Number 10. Und so viel kann ich Ihnen schon verraten. Es ist angekündigt, dass Boris Johnson sich heute heute noch zu Wort melden wird. Das hat das Büro von ihm gesagt. Eine kurze Ansprache, die wird es im Laufe des Tages geben. Eine Ansprache an die Nation. Das klingt also sehr deutlich danach, dass diese Medienberichte auch demnächst offiziell bestätigt werden. Es sind Dutzende Mitglieder seiner Partei bereits zurückgetreten aus Protest. Und ich habe es ja gerade gesagt, er ist frisch ins Amt berufene Finanzminister. Der hat ihn jetzt auch noch mal aufgefordert, zurückzutreten, Premierminister. In Ihrem Herzen wissen Sie, was das Richtige ist. Gehen Sie jetzt. Das hat er in einem Brief an Boris Johnson so formuliert. Diesen Brief, den hat er dann auf Twitter veröffentlicht. In den letzten Wochen gab es so viele Skandale um Boris Johnson. Aber er hatte sich davon unbeeindruckt gezeigt. Der letzte Skandal, da ging es etwa um sexuelle Belästigung gegen ein Mitglied der Tory-Partei. Und von diesen Vorwürfen soll Boris Johnson gewusst haben. Er hat das aber bestritten. Und dann musste er nachträglich zugestehen. Ja, seit Jahren hat er von diesen Vorwürfen gewusst. Er hatte also gelogen. Das kam nicht gut an. Sie sehen hier die Schlagzeilen aus den letzten Tagen. Schlagzeilen, die Boris Johnson gemacht hat, die er natürlich aber auch gemacht hat mit dem Partygate. So wurde es ja bekannt. Es gab während des strikten Corona-Lockdowns, an den sich die Menschen in Großbritannien halten mussten, gab es Zusammenkünfte in Downing Street Number 10, wo Boris Johnson mit dabei war. Er hat sich also nicht an die eigenen Regeln gehalten. Auch das kam nicht gut an. 